haleluya wapendwa karibu karibu tena katika kipindi chetu cha spiritual talk kwa majina naitwa Florence K Debra siku ya leo tunaenda kuongelea uh, kuhusu Mkristo na mpagani na hii ni somo letu la pili yani part 2 ya part 1 ambayo tulifanya tuliona um, kwa gani ni nani na Mkristo ni nani sasa siku ya leo tutaenda kujifunza maana kabisa ya Mkristo, maana ya mpagani na tutajifunza kutaka kujua ni kwa nini shetani anampiga Mkristo, kwa nini shetani anamfuatilia Mkristo. Bila kukawia twende kuanza somo letu. Usiende mahali ka pamoja nasi tuweze kujifunza pamoja ukiwa na maswali uweke kwenye comments ukiwa na maoni pia usisahau ku like, ku subscribe pia na ku na wengine na kama kuna mawazo yoyote tunakukaribisha. Hiki ni kipindi cha spiritual talk. Mahali tunaongelea mambo ya kiroho. Yaani kila kitu ambacho kinahusu mambo ya kiroho ndio tunaongelea kwenye channel hii. Basi Mungu akubariki. Mkristo ni nani? Mkristo ni mwenye kukiri imani ndani ya Yesu kama Kristo au dini lenye kuwa na mafundisho ya Yesu Kristo. Utapata neno Mkristo ama Wakristo katika uh, agano jipya la Biblia. Utapata maandishi haya katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kumi na moja, mustari wa makumi mbili na sita. pia matendo ya mitume ishirini na sita na mustari wa ishirini na nane. pia petro wa kwanza sura ine na mustari wa kumi na sita. na ila tu nikukumbushie mkristo ya kwamba tulianza itwa wa kristo kwa mara ya kwanza kabisa katika kitabu cha matendo ya mitume sura ya kumi na moja na mstari wa na sita. Na hiyo inapatikana kwa sababu wanafunzi wa Yesu walikuwa na, ma, na matendo kama ya ya Kristo. Ndio maana waliwaita wa Kristo kwa sababu walitembea, waliishi, walifanya maisha yao yote kama Kristo. Na kwa bahati mbaya inahuzunisha sana kwa sababu saa hizi tuna madini mengi sana ambayo yanajiita wa Kristo lakini matendo yao na tabia zao sio kama za Kristo na kukumbushia tu kidogo ni kwamba Ukristo sio dini na wakati Yesu alikuja watu ambao walimpinga walikuwa ni watu wa dini Ukristo sio dini kwa hiyo wewe ambaye unaaminia Yesu Kristo na una matendo kama ya Yesu Kristo usijitambulishe kuwa wewe ni Mkristo wa dini hapana ujitambulishe kuwa wewe ni mtu wa Mungu wewe ni Mkristo kimatendo sio dini yani Mkristo kamili ana dini Mkristo kamili sio mtu wa dini kwenda kanisani kuimba na sauti nyororo kucheza na kurukaruka kutoa mapepo kuombea wagonjwa haijakufanya wewe kuwa Mkristo maana ishara siku hizi zinafanyika sana watu wanafanya ishara mbalimbali mbali. kuna watu wanatoa mapepo kwa nguvu za miungu kuna watu ambao wanaimba wanakuwa na sikse dunia mzima kwa nguvu za giza kwa hiyo wewe kwenda kanisani kila siku ya ya Jumapili haijakufanya wewe kuwa Mkristo Unakamilika kwa Mkristo wakati matendo yako inatembea sawa sawa na Yesu. Yaani watu wakikuona waseme, "Ah, yule pale ni Mkristo." Ninakuwa na example fulani, I have an example ambayo uh, imenigusa sana. Nilikuwa naenda dukani pamoja na mama yangu kwa sababu mimi ni nurse, nilikuwa nimevaa scrubs, yani uniform za kazi. So, kulikuwa baba mmoja hapo dukani, nimemaliza kuli, nimemaliza kulipia kila kitu tunaanza tunaanza ondoka anakuja anatufuata haraka haraka anatusimamisha tunasema ah, baba huyu anatutafutia nini tukasimama tulivyosimama aka akaniuliza dada wewe ni mganga wewe ni nurse nikamwambia ndio asema ah kweli kabisa naomba nina, niko na shida mama yangu mama yangu mkwe ni mgonjwa sana na tunahitaji um, Mama yangu mko anahitaji msaada sana yuko nyumbani na tunahitaji mtu ambaye anaweza kutusaidia 
katika hilo jambo kwa hiyo kama unaweza jua mtu kwa sababu wewe unaonekana ni mganga unaweza kuwa unajuana na wengine waganga u, ambao wanaweza fanya nursing assistance wanaweza kuja kutusaidia kuweza ku take care ya huyu mama yetu Nikamwambia ah asante sana nipe namba afu nikamwambia nitamcontact wakati nitapata mtu. Yaani hiki kitu kimenifundisha ya kwamba muonekano wako unaweza kwa kutambulisha wewe ni nani. Gisi unavyoishi kunaweza kuka kikakutambulisha kwamba wewe ni nani. Yaani mavazi ambayo unavaa inaweza kaonesha kwamba wewe ni malaya ama wewe ni Mkristo ama wewe ni mtu ambao una, una ofu ya Mungu unaona. Kwa hiyo Gisi Mkristo anajishika ndio anatambulika kuwa Mkristo. Sio kwa kuimba sana, sio kwa kucheza sana kanisani, sio kwa kufanya ishara nyingi, ni kwa matendo. Na sio matendo ambayo unasema kwenye kinywa. Watu washuhudie ya kwamba yule anatembea kama Yesu, kama vile Petro alivyokuwa akitembea, watu wakamwambia, "Mmm, wewe unafanana kuwa ni mmoja wao." kwa sababu ya gisi alivyokuwa tu akitembea. Tuendelee na somo letu ambalo linasema wa Kristo ambao mwizi amesha ingilia. Kwa nini shetani anafuatilia wa Kristo? Kama tulivyoona katika somo letu ambalo uh, tumefanya somo la kwanza yani part 1 ya hii mafundisho, tuliona neno la Bwana katika kitabu cha Yohana sura kumi na mstari wake wa kumi. Ni gisi gani Shetani ama adui anakuja kuiba, ku, kuharibu na kuua kabisa. Ukajifunza ya kwamba mbele shetani akuje kuiba ama kuua au kuharibu. Yaani inabidi awe na information, awe na habari ya kwamba katika nyumba hiyo ambayo anaenda kuiba kuna ndani vitu vya samani. Yaani kama nyumbani kwako hakuna vitu vya samani ndani auwezi ukaona mwizi anakuja kukuingilia akuibe na naweza kuwa naweza kuwa sio vitu vya samani lakini labda kuna kuwa mtu wa samani ama kuna kuwa vitu ambao umefanya mwizi anataka akuje akuharibie ama anataka kuue kabisa lazima ndani kwako kukue ndani vitu vya samani kama tulivyojifunza katika part 1 mmoja ya vitu ambavyo ni, ni vya samani au moja ya vitu vya samani ambavyo Mungu ameweka ndani yetu ni nguvu. Ni nguvu ambayo inatusaidia kustamili majaribu. Ni nguvu ambayo inatusaidia kushindana na nguvu za giza. Ni nguvu ambayo Mungu anatuweka ndani yetu ambayo inatusaidia kushinda majaribu. Yaani kusimama katika imani ni nguvu ya tofauti, ni nguvu yenye mwanadamu aweze akakupa nayo kama sio Mungu peke yake. Na nguvu hii tunaipata kupitia neno la Mungu au maandishi matakatifu, maandiko matakatifu ama Biblia. Yaani wakati mtu anasoma Biblia na kuielewa sio tu kuisoma wakati unaisoma na kuielewa na kuiweka moyoni mwako na kuitumia hapo kuna kuwa ni nguvu automatically ni nguvu ambayo inakuwa ndani yako automatically bila bila mambo yetu kwa sababu kama unaweza kuna mtu ambaye anaweza kusoma biblia akaisoma kama kitabu lakini kuna vile unaweza ukasoma biblia ndani ya roho ukaielewa wakati muovu anakuja ili ya kuibe anakutana naga ndio na neno ambazo ziko ndani yako kwa hiyo unaweza kuwa wewe ni mtu ni maarufu ni nini ni nini. Unaweza kuwa wewe ni mtu wa pesa kabisa, ni mtu ambaye ni maarufu sana. Lakini wakati auna neno ambao limekaa, hapana kujua tu maverse. Neno ambao limekaa, neno ambao imeleta transformation kwenye kichwa chako. Wakati anakunywa anakutana na hizo neno. Afu hiyo ndio inaitwa nguvu ambayo itakusimamisha katika kustamili jaribu ambazo atazileta. Twende tuone shetani anakuja aje. Ni aje shetani ndio anakuja ili akuje ndani yako, aweze kuiba vitu ambavyo viko ndani yako. Tuone gisi gani shetani anakuwa anafanya hivi vitu. Alivipima hata kwa Yesu Kristo. Alivipima hata kwa Yesu Kristo. Shetani alivianza sio tu kwa Yesu Kristo. Alivipima 
kupima hata kwa mwanadamu wa kwanza ambaye ni Eva. Eva alikuwa mtu ambaye ameletwa na Mungu duniani. Lakini mimi wakati nasoma neno la Mungu ninasema ah Mungu kutokana na yale ambayo nimeelewa kuhusiana na neno lako, yani hapa inaonekana kama Eva alikuwa mtu ambaye ana neno tosha ndani yake. Ndio maana shetani alimpitia yeye akamwangusha ndani ya dhambi. Lakini Eva angelikuwa anajua neno kama vile Adam, sidhani kama Eva angeshindwa kumjibia shetani vitu ambavyo vitamweka kwa nafasi yake. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo sura 4 mstari wa sita hadi wa saba. utaona gisi gani shetani yuko anamwambia Yesu eti imeandikwa ujitupe malaika watakubana au utakuwa kitu au utaumia lakini Yesu aliweza aje kumshinda shetani katika hilo jambo ni ukweli alimtajia neno ambao limeandikwa katika kitabu cha Zaburi na moja imeandikwa akamtajia hiyo verse utaenda kusoma utakuwa na muda mwingi wa kusoma utaenda kusoma utaona shetani anajua maandiko mpendwa ndio maana limuletea Yesu andiko sasa we Yesu wasu ni Mungu utapinga e neno sujitupe neno ndio linasema ukijitupa hautajikuwa mguu malaika watakushika siziko kwenye neno sasa ujimajine sasa wewe mwenyewe ujuaki neno Njoo maana Eva vilimshindaka kwa sababu ya nini? Naona kama yeye akukwaka anajua neno. Kwa sababu angekuwa anajua neno, asinge lishindwa kile exam. Kwa sababu shetani alikuyaka na habari. Ase eh unajua, we kula tu ile tunda. Mungu anasema msikule ile tunda juu ukikula ile tunda utakuwa na akili kama yake. Na Mungu anataka ukue tu mjinga mjinga tu mwa hii mwa hii mwa hii garden. Kwa hiyo jikulia yako uweze kufunguka macho uwe na akili. Angalia gesi shetani anakoka na sedwir watu. Shetani anakuletea zambi, anaipakala mafuta, anaipolish, anaipatia na maverse biblike, anakuletea Mkristo. Lakini juu hauna ufunua maneno ya Mungu, unajikuta umeanguka ndani ya zambi. Tuko naona watu wengi hapa wanawake wengi wanaanguka ndani ya mikono ya dhambi wanaanguka kufanya mambo ya dhambi kwa sababu ya kutokujua neno wakati jaribu linamkuia anashindwa ataichukua namna gani kwa sababu ndani yake mko wazi lakini Yesu pia akamjibu kupitia maandiko Yesu ye mwenyewe ndio neno lakini kwa sababu alikuwa amevaa mwili akasema aka okay nitakujibia kama unavyoniuliza akamjibia naye kupitia neno akasema imeandikwa usimjaribu bwana Mungu wako kwa hiyo ndugu yangu Yesu asinge alikuwa yeye ndio neno asinge alikuwa anajua neno sijue kama hii conversation ingekuwaka yeye hapa katikati ya yeye ye na shetani na sama kama saya tu kwake tunamwabudu kama Mungu kwa sababu angekuwa amefail lakini tukiangalia mwanadamu wa kwanza amefail hiyo exam swali ya leo ni kwako dada kaka mama baba shetani akija leo <laughs> anakuletea verset biblique utamjibu nini utamjibu nini au jua ta verset biblique moya dada uko na zalo uko na watoto uko na familia hii dunia iko mbaya dada kaka unashindwa kusoma maandiko matakatifu shetani anakuja na majaribu unajikuta unafama decision ya mbaya kwa sababu hauna neno ndani yako. Hii kukosana kosana na watu uko na kosana kosana na watu. Hii kufa madhambi ma yenyewe makusudi ambayo kila wakati una regret, kila wakati uko unasema Mungu nisamee. Mungu sipende kukuwa mwa hii hali niko ndani. Sipende kukuwa mwa hii hali niko ndani Mungu nisamee. Kwa nini usijogeze neno la Mungu karibu na wewe ili uweze kustamili majaribu? Angalia Biblia iko inatuonesha wazi gisi shetani anakuja kutumia kwa kupitia neno la Mungu. Hawezi enda mbali. Anakuja kwa kupitia neno la Mungu. Wakati ya ujiwezi na unahitaji nguvu, utasoma Isaya sura ya moja na mstari wake wa kumi. Wakati wa magonjwa, utasoma Yeremia 
makumi tatu na tatu na mstari wake wa sita wakati nyumba inajawa na bila amani wakati hakuna amani ndani ya nyumba wakati una unahitaji amani utasoma kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa makumi mbili na saba wakati mizigo ni mizito wakati shida inakuwa nguvu sana utasoma kitabu cha matayo sura ya kumi na moja mustara makumi mbili na munane sasa kama ujue maandiko ndani ya kichwa chako shetani atakupiga ndugu yangu shetani ataku, atakumaliza ndugu yangu ya kubidi kukua na hizi mama verse njo maantibali wakati shetani anakuja uko na verse unasema ma verse anarudia anashindwa lakini ndugu yangu wende kulia magonjwa kila siku na mashida na matatizo kwa sababu ndani yako mko bure wazi amna neno la Mungu. Ndugu yangu niko naendelea kukuencourage uendelee kukua na soma neno la Mungu. Kwa nini mpendo uteseke? Kwa nini uteseke? Kwa nini magonjwa ya kupate? Kwa nini mpendo mbona umejitoa sana katika kazi ya Mungu? Mbona umetumika sana katika kazi ya Mungu? Lakini tu febles ya kutokusoma neno la Mungu linakufanya wewe Mkristo unakuwa na maisha mabovu, maisha ya kulia usiku na mchana. Unakuwa na maisha tu ya maregremu. Kwa nini ufunuo soma neno la Mungu katika ufunuo? Ufunuo tatu mstari wa kumina moya Adi mstari wa mbili neno la Mungu linasema naja upesi shika sana ulicho nacho utashika nini ndugu yangu naja upesi shika sana ulicho nacho asije mtu akachukua taji lako ndugu yangu neno la Mungu linasema anakuja upesi shika ulicho nacho utashikilia nini nini ndio utashikilia yauna ndugu acha distraction you are too busy for this life You are too busy for God. Uko busy sana. Ampe Mungu nafasi. Jaribu ziko na kuja hapo mbele utafanya aje mpendwa. Jipe hata dakika tatu soma neno la Mungu jifunze meditate. Fanya neno la Mungu kwa chakula chako. Neno la Mungu linasema angalia sagisi gani shetani anafanyaga watoto wa Mungu. Angalia gisi shetani anafanyaga watoto wa Mungu jamani. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 12 mstari wa 13 hadi mstari wa 15. Biblia iko nasema nini? Pepo wachafu wa mtokapo mtu wanaendaga wanawayawaya wakitafuta mahali pa kupumzikia wasipate. Kisha watajisemea wakasema nitarudi ndani ya nyumba yangu. Ita, yani yuko anaendaenda na waya waya ya kikosa huko anarudia na sema nitarudi mu nyumba yangu ene nilikuwa nishazoea nitarudi mu nyumba yangu ene nilikuwa nishazoea wakati atafika na kukuta nyumba iko wazi na available nyumba iko wazi nyumba iko wazi depuis depuis ulijengaka nyumba yako au yataka mwata kitu Una sababu kutia fungulo kumulango una sababu kutia kufuli maamuzi watakuingilia mpendwa Sekiritea yako ni neno la Mungu mpendwa Sekiritea yako ni neno la Mungu wakati unajenga nyumba la Bwana ndani yako weka sekirite sekirite yako unaweza ukaomba kweli kuna watu leo wako wako na stability kadogo tu kwa sababu yale maombi kidogo anaomba lakini mwizi akiingia atakuminya atakuminya atakunyang'anya vitu vyote na kale kadogo mwe atakabeba Mustari wa 45 na 5 nasema nini? Mustari mustari wa 45 na 5 nasema nini? Akikuta nyumba iko wazi, ataenda na kuchukua wale walio waovu sana zaidi kuliko yeye na kurudia na mtu yule wakati zile pepo chafu zikirudia ambao ziko nguvu sana, yani ataenda kuchukua saba, yani alikuwa peke yake. Lakini sana kwa kukutana nyumba iko wazi. Wewe mtu ambaye upendi kusoma neno la Mungu, anakuja na kutana ndani ya nyumba amuna mo neno la Mungu. Anasema, "Ah, huyu mtu, hi, kumbe iko kitu nafanya negligence mbenye alikuwa. Anaenda sasa anachukua wenzake saba. Benye biko baovu kuliko yeye banarudia tena. Na wakati wanarudia, ule mtu aliyake 
inakuwa mbaya sana kuliko hali ya sasa ndugu yangu ndugu yangu na kusi soma neno la Mungu wakati adui atarudia kuja kutafuta na kutafuta kama nyumbani yake kukuaja kutane kumejaa kumefungwa kumejawa kumejawa maneno ya Mungu kumejawa nguvu za Mungu soma neno la Mungu ndugu yangu ndio maana uko naona leo ndugu alikuwa na, anatumika kazi ya Mungu alikuwa anatumika kazi ya Mungu lakini ikafika wakati mmoja akaanza kutumikia Mungu na experience akaanza kutumikia Mungu na experience akataka kwanza neno la Mungu pembeni alikuwa anasoma neno tu juu afundishe neno la Mungu tena alim aiko tena taya miguu yake neno la Mungu linakuwa tu kitabu mmoja inamsaidia katuju watu wamsikie kama yeye anajua fundisha watu wamsikie kama yeye ndio anajua ma, 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 ma verset biblique alitumia tena neno kama sila alitumia tena neno kama vile kama vile nguvu ambazo Mungu anatuahidi unajikuta atafika nje atanguka mujaribu shetani anamletea matatizo unaona mtu anaingia kwenye kwenye kuolewa ama kuoa wanashindwa wana kuzaa Hmm? shida yani shetani analeta ki, ki probleme kia vile mu, 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 kapo ya mupia hmm? ki shida kia vile kinakuya ama unazala watoto wanakuwa bagonjwa ama unakuwa na familia unazala watoto lakini shida matatizo ni kulia kila siku magonjwa 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 shetani anakuletea ile jaribu mbele yako pa anakiangalia kumbe muwe amuna kitu unasoma ka neno na vita vwa auweka ndani ya moyo wako ndugu yangu ndugu yangu wakati shetani atakuya wakati shetani atakuya atenda leta vinyi walikuwa nguvu kuliko yeye walikuwa muwe utakuwa worse ndugu yangu rudia kukazi ya Mungu sasa ya upenda hata kusikia tena neno la Mungu sasa hii ya ujali sasa hii unaona kama kumtumikia Mungu ni scam kwa sababu wakati shetani alikuja alikuta ndani yako muko, muko bure muko wazi akaenda leta wenye bako strong kuliko wale walikuwa muwe mbele na ndio maana saa iko nguvu sana uache ile pombe unanzaka kunywa uache ile bangi unanzaka vuta uache ile matatu yenye unanzaka jitia kila leo saa hii na, na kuko wengine wenye alikuwa tu mkristo me unaona anaanza kuwa tu sa mwana alikuwa mwanaume anaanza kuwa sa mwanamke unaona mwanamke mwanaume anaanza jitoga ma, 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 ma visi kumapua shetani iko na kudeformea na kudeformea na kudeformea ali yako ya sasa ni mbaya kuliko ile ya mwanzo wakati ulungana na mpokea Yesu ali yako ni mbaya sana kuliko ile ya mwanzo ndugu yangu rudia kwa Mungu omba msamaa zile pepo ambazo zimekuingia zitoke kwa jina la Yesu Kristo zitoke katika jina la Yesu Kristo ambia Mungu akusamee ndugu yangu neema bado iko neema bado iko ndugu yangu neema bado iko shetani iko na vizio moya tu e ana vizaka tu watu wa Mungu watu wa Mungu wamkufuru Mungu na njoo yeye iko nasema mu kitabu cha Ayubu ase chukua kila kitu uone kama hata kukufuru yani yeye shida yake ni watu wamkufuru Mungu ndugu yangu sikufuru Mungu ndugu yangu sifike mnivu ya kukufuru Mungu angalia wengi leo hawamtumikie tena Mungu wako busy kutafuta kujulikana kwao wako busy kutafuta fame wawajue ulimwengu mzima kistar wanasahau Mungu aliyewaita hawako focus tena mu Mungu na ndio maana kiakutana leo watu wengi wanakuwa na maisha ya siri wanakuwa na maisha ya siri utamuona mtumishi ambaye amesimamisha ulimwengu mzima lakini amwabudu Mungu anatumia miungu ana deceive watu kwa sababu shida za dunia na tamaa ya ulimwengu iliruhusu pepo warudie mara mara saba tena waovu kuliko walikuwa ndani yake ndio maana tuko katika hatari kwa sababu hata kumadhabao huko wachungaji wa ambao wanasimama kwa jina la Yesu lakini hawamwabudu Mungu wanasimama kwa jina la Ukristo lakini hawamwabudu Mungu wana wanakuwa na Mungu zao za siri wanakuwa na Mungu za kuabudu sanamu ndugu zangu rudilia Mungu ndugu yangu wao mpenda mwenye ulikuwa unaimbia Mungu wao mpenda ambao ulikuwa evangelist ukavunjika moyo acha nikwambie shetani alikurudiria akaleta waovu 
kuliko wale walikuwa ndani yako ndio maana saa hizi umevunjika moyo usivunjike moyo ndugu yangu Yesu akikuya leo utakuwa wapi baba ni afadhali kubakia ndani ya Yesu waki watu wakikuona kama akili yako iko sawa kuliko kumkosa Yesu kabisa kwa sababu hakuna mtu ambaye anajua kesho itakuwa aje ndugu yangu kwa hiyo basi ndugu yangu nina kukaribisha kurudia katika uwepo wa Mungu Mungu akubariki Mungu akubariki akufungule kwa wakati ambao umeruhusu kuweza kukaa na kuweza kusikiliza neno la Mungu ubarikiwe uinuliwe acha basi kipindi hiki tukimalizia pasuke ya leo tutakuja na part 3 na tutaona mengi zaidi kwa hiyo ndugu yangu usiache kusubscribe usiache kucomment usiache ku like na kushare kwa sababu tuko katika wakati ya kusaidiana kwa ajili ya safari ya kwenda mbingu ubarikiwe mpendwa kwa majina naitwa Florence K Deborah hii ni kipindi kia spiritual talk Wambie watu kuhusu kikipindi. Wambie watu ya kwamba Bwana bado yuko anatenda katikati yetu na anaendelea kufungula watu wengi. Na najua neno hili litakufungula tena siku ya leo mpendwa. Ubarikiwe katika jina la Yesu. Amen.